各位好，今天我要分享的题目是认罪。罪是一件非常可怕的东西，它不但会切断我们与上帝之间的通路。而且会腐蚀我们的良心。罪如果不去对付，它就会像发酵一样，充满我们整个的人，使我们越来越走向黑暗。对付罪有三个基本的原则：首先，知道自己错了，就要立刻认罪。圣灵若感动我们，让我们看见自己的罪，就不要迟疑，赶紧向神或者向人认错。有一个人住在一个旧城墙的旁边，他的朋友对他说：“城墙上那棵小榆树，你要拔掉，不然等到它长大，会弄坏你的房子。”他不在意，结果几年过去，小树长成大树。有一天暴风雨来到，大榆树被风吹倒，墙裂开，他的一家也都遭难。第二件，认罪要清清楚楚，不要含糊笼统。不认清楚的罪，就好像……斩草不除根，一下子就会长回来的。我们越认真的对付罪，魔鬼就越远离我们，主耶稣的保险的能力也就越大。有位妇人拿着一大包污秽的衣服到河边去洗，他怕别人看见他的衣服很脏，不敢一件一件的拉出来洗。只是将承包的衣服都浸在水中，泡了一会儿就拿起来。如此做了数次，他就回家了。当然，他的衣服没有一件是洗干净的。我们向神认罪，如果不仔细，就等于没有认一般。认罪必须要打开罪的包袱，一件一件的拉出来认清楚。求神的赦免，主耶稣宝血的洁净。第三，认罪之后还要悔改，并且立志不再犯同样的罪。要能够避免重蹈覆辙，就要随时进行祷告，提醒自己，不要给魔鬼留地步。有一位印第安人，年轻人。常常带着一把斧头在身上，为的是随时准备寻找到仇家可以报仇。一天，他听到宣教士来传福音，受了感动，就愿意认罪信主，放弃报仇的这回事。过了一些日子，他的心里面还是没有平安，就来询问宣教士。宣教士问他说：“你怎么处理了你的斧头？”他就带宣教士去看看他埋斧头的地方。到了那里，宣教士就发现那个斧头虽然埋在地里，但是斧头的把柄还露在地面。他就问他说：“为什么？”这印第安人他回答说：“必要的时候，我可以拔出来。”悔而不改，就像这一个把斧头的把柄露出来的人，给自己留犯罪的后路，这样的认罪当然是无效的。罪使我们与神隔绝，我们必须天天对付罪，时时刻刻提醒自己不要犯罪，立刻的认罪。清楚的认罪，认罪肯悔改。
这才是真正得救之道。愿神祝福你，谢谢。
。各位好，今天我要分享的题目是尽本分。在美国，每四个孩子就有一个在贫穷线以下，每六个孩子就有一个是接受政府对家庭儿童抚养的帮助，只有少于百分之一，这些家长愿意去工作，来换取政府的津贴。然而，法令规定，享受帮助的家长必须要接受职业的训练，并且积极的去找工作。但是，根据联邦会计处的报告，四百六十万受补助的家长，只有百分之十一曾经参与过职业的训练。事实上，许多人。已经失去工作的能力，甚至要社工人员再三的提醒他们，找工作面试之后一定要记得向人说谢谢或再见。有三分之一的受助者不能够识别街道的地图，或是没能力填份申请表，即便找到工作。少于百分之二十五的人能够继续做下去。许多人因为迟到早退，或者是被男友殴打，不能够上班，各样的借口，这样的表现太差，而被退职。问题到底出在哪里？简单的说，就是纵容的结果。人的本性当中都有好逸恶劳的倾向。如果一个社会是容许人可以用各样的借口得到便利，而不需要付出任何的代价，这一定是一个退化的社会。若每一个人都只顾自己的享受利益，而不愿意尽上本分。这样一个团体，也必定会灭亡而消失。教会是一个属灵的国度，但同时也是生活在现实社会中的团体。如果教会中有一些人只愿意享受权利，而不愿意付出代价，这样的教会必定受到亏损而退化。教会也是一个有机体，麻雀虽小，五脏俱全，里面每一个器官都重要。一个这样复杂的身体，要能够正确的运作，不但每一部分必须尽职，而且还要有很好的联络与协调，不能够每个肢体。都按照自己的意思去行动。如果左腿要往左边走，右腿要往右边走，结果就动不了。也不能说脖子今天不想工作就停工，那脑袋只好生病了。今天我们把这世界自由的观念都带到教会里来。觉得我想要怎样就怎样，不愿意受到约束，要不然我就做闭上关，少参与任何的服饰。其实这个不是在主里的自由，而是老亚当的罪行。我们应当在神的面前反省，看看我们有没有尽上自己。对这个教会的责任，有许多的事情是需要大家参与的。我不能说我不喜欢煮饭，我就不管了，让少数几个人去要命的做。
，我们应当学习与别人配合，来共同建立一个健康成长的教会。愿神来祝福你，谢谢。